हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आर चैनल साइंस ई सोल्यूशन आज का जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर टू दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स इस चैप्टर के प्रीवियस फाइव इयर्स के क्वेश्चन देर वे ट्वेंटी क्वेश्चन जो कि पिछले पाँच साल नीट के एग्जाम्स में इस एक चैप्टर से आ चुके हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इस साल नीट के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं क्योंकि ये आपको ट्रैक में लेके आएगा कि नीट के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं अगले साल नीट के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो इस बार क्लास ट्वेल्थ में है ये इनिशियल चैप्टर है आपने जरूर पढ़ के खत्म कर लिया होगा एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो ऑन द ट्रैक मतलब नीट के मुताबिक हो रही है या नहीं तो चलिए हमारे साथ फटाफट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन थ्योरी सारे का सारा हम आपको कवर कराएंगे बिल्कुल टू दी पॉइंट ताकि आप एक बार में नीट के जो एग्जाम्स हैं वो क्रैक कर सकें तो शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन इन मेजॉरिटी ऑफ एनजीओसफर्म ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या होता है इन मेजोरिटी ऑफ एन एग हैज अम अपेरेटस ऑप्शन नंबर टू देर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स ऑप्शन थ्री रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन दी मेगास्पोर मदर सेल्स और ऑप्शन नंबर फोर अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन दी एम्ब्रायो सेक सो वॉट इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन दी मेगास्पोर मदर सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है म्योटिक डिवीजन होता है जिससे फोर मेगास्पोर जो है वो फॉर्म होते हैं ओके नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू पॉलिनेशन इन वाटर हाइसन एंड वाटर लिली is brought about by the agency of different options given are water insects or wind birds or bats ab ye question thoda sa confusing isliye hai kyunki water hyacinth and water lily hai aquatic plant hai but inme jo pollination hota hai ye dhyan rakhiyega bahut hi important question hai kai baar ye neet ke exams mein aa chuka hai aur iska jo correct answer hoga wo hai insects aur wind kyunki jo flowers hain they emerge above the level of water that is why pollination is brought about by insects or wind ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू आर थर्ड क्वेश्चन द ओव्यूल ऑफ एन एनजियोसफर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू डिफरेंट ऑप्शंस गिवन आर मेगास्पोर एंजियम मेगास्पोरोफिल मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर सो ओव्यूल ऑफ एन एनजियोसफर्म इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोर एंजियम ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू गलत स्टेटमेंट जो है आपको वो चूज करना है different options given are stored pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding program yes the stored pollen in liquid nitrogen are used in crop breeding program ye statement sahi hai dusra statement dekh lete hain tapetum helps in dehiscence of anther ye jo statement hai wo galat hai because dehiscence of anther is brought about by the stomium cells of the endothecium okay ना ऑप्शन नंबर थ्री देख लेते हैं एग्जाइन ऑफ पोलिन ग्रेन इज मेड ऑफ स्पोरो पोलिन सो दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट फोर्थ ऑप्शन इज पोलिन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेशीज कॉज सिवियर एलर्जीज यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है टेपिटम हेल्थ इन डिहीज ऑफ एंथर ऑप्शन नंबर टू यू विल बी द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन इन ब्रायोफाइट्स एंड कैरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स वाटर विंड इंसेक्ट्स और बर्ड सो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो है मेल गैमिट के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर होता है वो है वाटर ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स इन वर्ल्स द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस फोरुलेशन बर्डिंग और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है और इसका जो सही आंसर होगा वो है एपोमिक्सिस इज द सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एनजियोसफॉर्म डेवलप्स इन टू फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप करता है डिफरेंट ऑप्शंस गिवन आर एंडोसफॉर्म एम्ब्रायो सैक एम्ब्रायो और ओव्यूल और इसका जो सही आंसर है वो है एम्ब्रायो सैक ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन अट्रैक्ट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर किस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में पूछा गया है कि अट्रैक्टेंस और रिवॉर्ड चाहिए एंटोमोफीली हाइड्रोफीली क्लिस्टोगेमी और एनिमोफीली और इसका जो सही आंसर है वो है एंटोमोफीली जहाँ इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है वहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए हमें अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स भी चाहिए होता है ओके कोकोनट फ्रूट इज अ बेरी नट कैप्सूल और ड्रूप सो द करेक्ट आंसर इज कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप ओके 
क्वेश्चन नंबर टेन फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक इन टू इनफ्लोरिस आर यूजली पॉलिनेटेड बाय डिफरेंट एजेंट्स आर बी विंड बैट और वाटर और इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी सच फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय विंड ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर आप लगातार ये देखते जाइए कि पॉलिनेशन ये छोटा सा टॉपिक है बट इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम्स में ओके okay? क्वेश्चन नंबर 11 अ डायोशियस फ्लॉरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ अगर फ्लावर डायोशियस है दैट मींस यूनिसेक्सुअल है सो इट विल प्रिवेंट व्हाट फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी सेकंड ऑप्शन इज गेटोनोगेमी एंड जीनोगेमी थर्ड ऑप्शन इज क्लीस्टोगेमी एंड जीनोगेमी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी सो डायोशियस फ्लॉरिंग प्लांट इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी ओके ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय और डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलगी फंगी एंड जियोसफर्म और जिम्नोसफर्म एंड द करेक्ट आंसर वेरी इजी क्वेश्चन एंड जियोसफर्म ओके विंग पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन विंग पोलन ग्रेन्स किसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मस्टर्ड पाइनस मैंगो और साइकल तो विंग्ड पोलन ग्रेन्स येलो कलर्ड आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइनस ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर Moving on to our next question, double fertilization is different options given are fusion of two male gametes of a pollen tube with two different eggs, syngamy and triple fusion, fusion of two male gametes with one egg, or fusion of one male gamete with two polar nuclei. So double fertilization is option number two, that is syngamy and triple fusion. ये दो बार fertilize करता है, so that is double fertilization. One is syngamy, another one is triple fusion okay moving on to our next question pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of pollen grains ko kai saalon tak hum store kar sakte hain liquid nitrogen mein so the temperature should be minus 120 degree celsius minus 160 degree celsius minus 196 degree celsius or minus 80 degree celsius aur iska jo sahi answer hai wo option number 3 that is 196 degree celsius अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फिनोमिन इज नोन एज ऑटोगैमी पार्थेनोकार्पी सिंगैमी और पार्थेनोजेनेसिस सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्थेनोजेनेसिस ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर जहाँ पे फीमेल गैमेट इट डेवलप इन टू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज चलाजा पेरिसफर्म हाइलम और टेगमेंट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू पेरिसफर्म जैसे कि हमें देखने को मिलता है ब्लैक पेपर्स में पेरिस न्यूसेलस जो है वो परसिस्टेंट रहता है एंड दैट इज नोन एज पेरिसफर्म ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लान पार्ट विच कंजिस्ट ऑफ टू जेनरेशन वन विद इन द अदर टू जेनरेशन दोनों जेनरेशन एक साथ देखने को मिलते हैं जिन प्लान पार्ट में वो हैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंसर जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद टू मेल गैमेट सीड इनसाइड द फ्रूट एम्ब्रायोसैक इनसाइड द ओव्यूल और इसके भी अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि ए इज करेक्ट ए बी एंड सी आर करेक्ट सी एंड डी आर करेक्ट एंड ए एंड डी आर करेक्ट तो चलिए इन सारे ऑप्शन को एक एक करके हम देखते हैं पोलन ग्रेन्स इन द एंसर जी हाँ पोलन ग्रेन्स दे आर हैप्लॉयड एंड एंसर आर डिप्लॉयड सो इट कंजिस्ट ऑफ वन जनरेशन विद इन द अदर और सेम चीज़ हमें मिलेगा एम्ब्रायो सैक इन साइड द ओव्यूल एम्ब्रायो सैक इट इज अप्लॉयड एंड ओव्यूल इज डिप्लॉयड सो ए एंड डी बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट सो आंसर में ऑप्शन नंबर फोर विल बी द करेक्ट आंसर ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट हाइलम माइक्रोपाइल न्यूसेलस और चलाजा सो बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट द पॉइंट ऑफ Hylum. That is is option number one is the correct answer. Moving on to our last question of today, that is which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? इसमें आप देखेंगे कि pollinators require हो सकते हैं pollinators की जरूरत पड़ सकती है but whatever it is, जेप flowers are genetically similar to autogamy. So the different options given are xenogamy, apogamy, clistogamy, or gatunogamy, and the correct answer is gatunogamy. In this, the flowers, new plants, will be genetically similar to the old plants. Okay, their parent plants, and it's therefore it is similar to autogamy. So option number four is the correct answer. 
तो ये थे हमारे आज के सुपर ट्वेंटी क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स उम्मीद है आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू कीप प्रिपेयरिंग स्टडी वेल बाय